okay hi everyone so today let's uh, discuss this interesting problem so it says a uniform rod is kept vertically on a horizontal smooth surface at a point o if it is rotated slightly and released it uh, falls down on the horizontal surface uh, the lower end will remain fine so dekho is tarah se hamare paas ek smooth horizontal surface hai aur yahan pe humne ek vertical rod ko place kiya hai such that ki lower end jo hai wo touch karta hai इस हॉरिजॉन्टल uh, सरफेस को राइट right? नाउ अगर इस पोजीशन पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल बी एट द सेंटर और वहाँ पे इसका वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड एम और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा फ्रॉम पॉइंट ओ राइट वर्टिकली अपवर्ड सो इस केस में देखो नेट फोर्स ऑन द रॉड दैट विल बी जीरो राइट बिकॉज एम विल बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन and net torque about the center of mass that is also zero because uh, normal reaction or mg dono center of mass se pass ho jayenge right now ise slightly aap tilt kar do ya fir thoda sa rotate kar do something like this is tarah se rotate kar do now what will happen ab agar main forces ki baat karta hu so center of mass yahan par hoga aur mg lagega vertically downward aur jo normal reaction hoga na wo abhi bhi point o par lagega aur वर्टिकली अपवर्ड लगेगा क्यों क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा राइट नाउ क्या नेट टॉर्क जीरो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखो एम का तो टॉर्क अभी भी जीरो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट बट नॉर्मल रिएक्शन की अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस नॉर्मल रिएक्शन सो उसका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास इट मीन्स नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज नॉट इक्वल टू जीरो सो इसके वट डज दैट मीन कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट अब रोटेशन होगा एंड व्हाट विल हैपन आप देखो कि ये जो रॉड है ना ये नीचे भी आएगा मींस जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक एक्सेलरेशन आ जाएगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन आल्सो सो वी कैन से कि नेट फोर्स भी जीरो नहीं होगा इट मींस एम विल नॉट बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन एनी मोर इस पोजिशन में और ये जो सेंटर ऑफ मास है इस रॉड का इसका एक एक्जेलरेशन आएगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन लेट मी कॉल इट ए वाई सेंटर ऑफ मास सो यू कैन राइट दिस इक्वेशन दैट एम माइनस मीन्स ये बराबर नहीं है एम जी माइनस नॉर्मल रिएक्शन दैट इज इक्वल टू मास इन टू एक्जेलरेशन एक्जेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन राइट एनी वे सो फॉर द टाइम बिंग हमें मोशन स्टडी करना है इस रॉड का सो so, इस रॉड में देखो कितने फोर्सेस लग रहे हैं दो फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों ही वर्टिकल डायरेक्शन में हॉरिजोंटल डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स है नहीं हॉरिजोंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है इट मीन्स एक्जेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजोंटल डायरेक्शन तो जीरो होगा राइट right? सो so, इसका लाइन ऑफ मोशन देखो सेंटर ऑफ मास का अगर मैं लाइन ऑफ मोशन देखूं सो so ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा यहां से इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा राइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर सकता क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं है और कोई वेलोसिटी नहीं थी इनिशियली सो so, अगर ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता है देन वी कैन ड्रॉ द पोजिशन ना जैसे यहां पर जब होगा ये सो so रॉड का पोजिशन आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो राइट सच दैट कि सेंटर ऑफ मास वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करे और रोटेशन भी हो रहा है आप देखो रोटेट भी कर रही है रॉड सिमिलरली जब यहाँ पे पहुँचेगा सेंटर ऑफ मास तो रॉड फर्दर कुछ इस तरह से हो जाना चाहिए और फाइनली जब नीचे आएगा सो so रॉड का पोजीशन अगर आप ड्रॉ करो तो कुछ इस तरह से होगा राइट right? इस तरह से सो वी कैन से आप देखो ये जो डिस्टेंस है ये डी है लाइक like जो इनिशियल हमने टेल्ट किया था सो so वो काफ़ी स्मॉल यू नो डिफरेंस होगा सो वी कैन एज्यूम कि जो सेंटर ऑफ मास है वो अगेन पॉइंट ओ पर ही आएगा है ना सो पॉइंट ओ पर अगर सेंटर ऑफ मास आता है तो जो लोअर एंड था वो कहाँ चला जाएगा एल बाई टू पीछे की तरफ चला जाएगा और जो ऊपर वाला एंड है वो एल बाई टू आगे की तरफ चला जाएगा और सेंटर ऑफ मास उसी पोजीशन पे आ जाएगा राइट एंड बाय द वे यू कैन आल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्जेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन ओमेगा दैट इज एंगुलर वालासिटी फॉर द टाइम बिंग ये हमें नहीं पूछा है सो वी विल नॉट गो इन टू दैट राइट बट यू कैन ऑलवेज ट्राई दिस काइंड ऑफ थिंग्स Let me know if you still have any confusion we can discuss further okay guys keep working hard best of luck bye